di ba? Nang, nang ano, nang contact signing niya. Oo, oo, oo. Tapos pabalik kayo ng abroad that oh, time for vacation. Mm. Before Christmas siya kayo. Before Christmas. Mm. So, 20 kami umalis. Gano'n yung tungkol sa overseeing? Comment ka. Overseeing? Ano? Ah. Ikaw ba napapansin mo may mga ibang singers na they tend to oversing kasi nga sa dami ng singers kailangan mong magpabongga kailangan mong magstand out without realizing you're oversinging it darling mm. as a judge then before no oh, uh-huh. oh my gosh okay siguro nga talagang Meron ka, pa, kumbaga parang sa acting, meron overacting, tapos meron kang mag-underacting, di ba? Kung, kung minsan hindi natin alam kung ano yung mag-work. Pero minsan depende mismo sa, sa sitwasyon. I, is it either a, a competition or a concert or or, or, uh, or just a corporate show? Yeah, I guess meron nga talaga siguro overseeing din. Na somehow... Uh, tawag mo dito, somehow but, but, but generally kasi minsan hindi naman din na ah, ano ng tao na ay oversinging to. Kung minsan meron mer- din mga tao na napapansin lang few na tao na ah, parang oversinging. Parang gano'n. So, but can but, you tell if a performer is you're oversinging? Yes. Ka talaga? Mm-mm. How? Like ako, I wouldn't. Like, ikaw, ang galing-galing mo, but I don't even suspect na you're oversinging. Pero meron mga singers na pag nakita mo, nag-oversing ko eh. How can you do Feel. Feel lang. Oo. Kasi, minsan, may, uh, di ba, sa, sa singing competition, ano, minsan, may mga contestants na vocally, hindi ganun ka-exceptional. Okay? Vocally, hindi ganun ka-exceptional. Pero, pag nag-perform sila, yung tumatagos ba parang shocks alam mo yung parang nararamdaman mo kinikilabutan ka only because hindi lang nila ginagamit yung boses nila pero lahat ng elements na mailalabas nila nung, nung, nung senses nila minsan ganun eh kasi importante kasi sa akin yung uh, nararamdaman ko yung pagkanta mo na as if you know you're just telling a story to me and I understand the story. Parang ganun. Um, hindi mo siguro nga, hindi mo siguro kinakailangan mag-oversing para to prove yourself na here, this is the this is the story I'm trying to tell you. Minsan, parang John Denver. Uh, John, oh, John Denver, uh, James Taylor. Di ba mga folk singing? Parang, shocks. Alam mo yun, hindi, walang oversinging pero my gosh, parang ang sarap pakinggan. Ang sarap uh, damdamin yung, ano, yung pagganta nila. Last question ko lang. Kasi noong uh, 90s or maybe early 2000, kayo yung nagsimula niya mga back-to-back-to-back na segment na yan. Mm. Diba? Talagang binabago-bago na lang yung name. But it's basically back-to-back. Oh, Ginaya doon oh, sa segment na yun. Looking back, do you think okay yun na hindi yung nagpo-foster ng competition? If not for the singers, dun sa mga fans. <laughs> Ay, kasi di ba? Right, right. Kasi mga singers, magkaka- magkakaibigan yan eh. Pero yung mga fans. <laughs> Oo. Oh, uh, palagay ko nga hindi na i- maiiwasan yun amongst the fans na kasi mi- kung minsan uh, sila yung uh, nakakapuna. Alam mo yun, sila yung talagang observant na ay hindi, eto, mas maganda yung performance ng ganda. Ay hindi, mas maganda yung performance ng ganyan. Um, kung minsan, hindi mo may iwasan na nagkakaroon ng ganong, tawag mo ba doon, uh, ganong tension o nagsisimula sa ganong istorya minsan eh, na nakikreate. Kung minsan naman na uh, unintentional, pero nangyayari at nangyayari. Pero okay ka sa ganong segment? Alam mo, bakit hindi if it's going to create a, a buzz? Okay lang naman. Pagalingan na lang tayo. <laughs> Ayun na naman. Naging fan na ako. Yan, yan yung simula. Yan yan. Kasi ikaw kumpara yung performance oh, yung okay, dalawa. Diba? Eh, parang ganun eh. Alam mo, for, of course, for, for viewing and for um, general audience entertainment, 
effective. Ano, it's always effective. And if there's something very effective, why not use it? Kasi parang na, nung time yata na ano, nung time po na tawag dito, kadalasan yung mga bago at yung mga lumang singer na mamagagaling, pinagsasama, di ba? Mm. Ano po yung nostalgia pagka yung uh, bagong singer na nakipinartner sa inyo, hindi niya naabot yung tono? Ano po yung ginagawa ng isang mga... Uh, mga batikan. Mga batikan singer po. <laughs> na, to, para saluhin ba? Or um, parang... Wala pa naman akong naano na experience na gano'n na na yung kasama ko eh hindi na abot yung oh, hindi na. Pero I guess the best way to do it is siguro to alala eh. you know or um, or maybe to do something na hin- somehow manu-neutralize yung um, parang sasabayan yung flow or parang oh, Parang direct to the point, Alam, siguro nabalitaan nyo yung nangyari to Mar- Marisette and to Miss Regen Velasquez na sa, sa asap na kumanta sila, may times yata na hindi naabot ni Marisette yung tono. Ah, talaga? Hindi ko pa nakita. May, may ganun po. What can you say? Yung mga ganun klase. And then, nabas siya. Parang may mga times. May mga ganun. Ano masasabi nyo dun sa... Because na-i-record, di ba? Kasi lumabas sa... Hindi na nga na-record. Ganun. You know, I just want to tell everyone... We are humans, you know. Uh, we cannot be perfect all the time. We cannot be perfect each time that we perform, you know. Um, even even the machines, some, sometimes the kakaron sila ng flaws, you know. My husband is an engineer, and um, he, he used to work sa uh, isang chip manufacturing company. Yung makina na binabantayan niya is so precise. In, just imagine that tiny Small. little chip like that. Tapos may mga needles na tinatahi yung mga, mga elect- whatever it, it's called. Pumapalya pa rin yung machine na yun. You know, and then he will fix it. What more sa amin na, sa tayo na tao na we cannot rely on, on ourselves each time na sasampa kami dyan na magiging flawless kami uh, unless you are Lea Salonga <laughs> who's so flawless and and perfect I mean you know um, tao lang kami na you know, um, na natakamali na it's just that uh, na 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 blown out of proportion only because na namumultiply na namumultiply sa social media but you know I mean, for me I, I just gotta go on and with, with my life and ano na lang i-rectify ko na lang next time I don't know ang, ang sarili ko pinapangarap ng mga bagong singer na makaduwet ang isang nanay ni sa Lucia. Kayo po personally, syempre kayo din po may mga bagay na ang galing itong bata ito. Sino po yung mga gusto yung mga collaborate ng mga bago na sa inyo sa inyo? Umuusbong? Umuusbong? Ay, oh my gosh. Uh, sa akin talaga sa totoo lang, ang dami mahugusay. Uh, vocally, uh, sa performance, ang mahugusay. Ah, uh, yung skills nila parang nakakatuwa yung mga bata ngayon kasi uh, hindi mo ma-imagine na ay na-create nila yon ay nagawa nila yon um, in the likes of um, si Casey kay kas this, this, this lady napaka ano niya when it comes to singing um, sabi niya nga mababa kasi yung boses niya bakit bakit ko kailangan bumirit? And i-capitalize ko yung mababa kong boses. Ganun siya. Nagja-jazz yan. Oh my gosh, ang bebopping niya is nakakaloka. Nagra-rap. And then he, he also composes songs. Yan, mausa yan. Uh, I would love to maybe someday work with her. I don't know kung paano mangyayari yun. Si Julie Ann San Jose rin beautiful young lady nagra-rap din ang ganda ng ng tone ng boses niya nagsasayaw nagigitara napakatalentado nitong mga batang ito of course not to mention Moira who's a singer-songwriter 
napaka gaang ng boses, ang kaganda ng mga songs niya. So there's so many of them. Morissette is who is nga, napaka powerful din ng boses. I mean, there's just so many of them who I would love to uh, collaborate with. Uh, although naka, nakatrabaho ko na si Morissette. In, in uh, Miss Lani, kasi maraming pumupuri kay, kay Morissette din when it comes to stage presence daw po napaka-importante and lakas daw po talaga ng, ng, dating. ng dating niya mm -hmm. pero kadamihan nami-misinterpret yun na parang nagmumukhang mayabang mm -hmm. ano po yung sa tingin nyo yung, yung, yung dapat doon or comment ko sa mga ganun ba hindi natin mapipigilan mag-comment ng iba't iba mm -hmm ang tao sa atin. Um, kumbaga, eh, this is who I am and this is what I'm going to do. Um, yun na yung character ng isang tao, eh, di ba? Parang mahirap, mahirap mo namang sabihan na, uy, alam mo yun? Eh, yun, yun na yun, eh. Parang, parang sinabi mo si, si Madonna, uy, Madonna, sa tanda mo niya, huwag ka na magtangga. Di ba parang, hmm. eh, yun na yung si Madonna eh. So, we cannot actually, eh, siguro na lang, sa, sa, sa mga uh, audience na nanonood, i-manage na lang natin yung expectations hmm. natin. Di ba kayo? Kasi, hindi, hindi natin mapipigilan ang sasabihin niya ng tao. Mapaganda o mapabuti, yung mga comments will just keep on coming. You know, and I guess we'll just have to uh, ab absorb it and and just continue with whatever we're doing. Miss Lani, you are one of the, the OPM icon na rin talaga eh. Uh, veteran singer. Pero ano po yung komento nyo doon sa mga uh, singing competition na ang mga judge nila ay hindi naman talaga, parang sinasabi ng iba na hindi qualified pero sila yung kinukuhang bi bilang judge. Oo oh, kasi um, katulad nga noon, ganun pa rin uli yung sagot ko na iba-iba nga rin yung sasabihin ng tao. Uh, in Doon sa isang singing competition na uh, isa ako sa judge, Maraming nagbabash kay ay ay na ano ginagawa niya diyan. 'Di ba? Ano ano karapatan niya maging judge? Hindi naman niya singer, ganyan ganoon. So, uh, parang ano lang din 'yan eh. Ano ginagawa ni Simon Cowell diyan, hindi naman siya singer. Parang ganoon. Si kasi si ay ay ano 'yan eh. She may not be a singer. Pero napakatalas ng pandinig niya na alam niya kung sino ang sintonado, alam niya kung sino yung maganda ang boses, at alam niya kung sino ang merong star quality. So, you know, I, I has been in the industry for, you know, for quite some time and somehow marami na siyang naobserbahan ng mga talents at alam niya kung sino ang potential. So, parang ganun din yun. So, kung ano yung sigurong ikakaganda ng ng pro programa yun yung gagawin ng ng production out speaking of Simon na ano, na Simon parang isa yata sa reason kung bakit din nakapasok si Marcelito Tokoy sa American naging na fourth place si Marcelito fourth po Oh, uh, ko third. Okay. Uh, si Marcelino para ayaw yata nila Simon, eh, parang uh, ayaw ya. May may discrimination. May, may issue Pilipino, daw po na dahil naman, hindi si Marcelino. Eh, very talented naman daw and okay. very promising yung talent. Dapat kunin si Abot at being a judge. Hindi, na, eh, hindi naman siguro no kasi if you remember sa American Idol. Ah, kasi you, you mentioned yung uh, discrimination, di ba? sa 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 pagiging Pinoy, Pinoy or pagiging Asiano. And uh, magdi-disagree ako diyan kasi tatandaan niyo, merong season ng American Idol where in si Jasmine Trias who is a Filipino Hawaiian. Ay naging second place pa. Di ba? Nung nung inannounce na yung 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 winner. winner parang even herself parang nakita ko dun sa sa video na parang nagtaka siya ha naging second place pa ako parang ganon so I don't think it has to do with uh, discrimination 
sa pagiging kung, kung ano ang base mo. So, hindi yun. Hindi yun. Ang isa po sa mga naging issue daw po ay dahil hindi si Marcelito yung pumili ng kakantahin, doon nag-submit siya ng mga list of songs. Parang ang nasunod daw po yung management. Uh, sa isang singer po ba, gaano kahirap uh, kantahin yung mga kanta na hindi, hindi naman, mo hindi mo pinili. Yung parang hindi mo gusto yung kanta, hindi mo siya feel pang laban, pero yun yung kailangan ipakanta sa'yo. Siyempre naman, mahirap din naman yun na ang napili mo yung hindi ka komportable we do not know kung ano yung reason ng ng production or ng management kung bakit yun ang pinili nila for him kasi minsan uh, kunwari in in one episode syempre i, uh, i isa tag mo doon i i sasalansan mo kung ano yung mga songs or kind of music. Siguro, if if one is going to do a ballad, the other one cannot do another ballad. Para kasi, ano yan eh, kung sa ipipresent mo sa sa audience on that night, syempre, it has to be uh, different types of music. Siguro, yun ang kailangan siguro. Siguro, yun lang ang nasa isip ko, no, na baka yun yung purpose nila na, oh, you have to sing this kasi the other one is going to do this already para hindi maging monotonous at para magiging very interesting ang episode natin. Uh, dapat iba-iba yung episode. Not because dahil baka hindi mo kaya ito, challenge. Oh, oh. We do not know kung ano yung, kung what actually happened on that night. Last, ay, ito na po. What can we expect as a concert ng Tapu Nila? Sir Ryan, na yun, Sir Ryan, Sir Ryan. Yun nga, uh, uh, you know, uh, our... <laughs> You know, our our goal here is to you know give everyone a a wonderful night. Uh, having maestro, having Basil Valdez here. My gosh, parang na ano na, di ba pinag-usapan natin yung tagal sa industriya? <laughs> Fifty years. Eh ako. Kapi fifty. Oh, di ba parang very late na ako pumasok sa industriya. I was not so young anymore. I was already married. I have two kids. You know, I'm not I'm not attractive. So, parang ang, ang nakaka-pressure because, you know, itong mga batikan dito, isang nga maestro, eh, di ba? National artist. National <laughs> artist. And then, possible this, has tons and tons of, of, of hit songs, di ba? Parang ano gagawin ko? Di ba? Eh, ako, what are my hit songs? Three? Four? Diba? So, it's more of a privilege for me to be in this concert. And we just want to offer our audience a, a beautiful night with beautiful music and beautiful hit songs of Basil Bautis. Um, so, that's what they're going to see in that night. Just Let's invite them. Ah, uh, sa Taipan. Yeah. And the story begins on February 28 and 29. This is Lani Misalucha. I would love to see all of you guys to come and watch our concert. Just like I said, February 28 and 29 at the Newport Performing Arts Theater here at the Resorts World. Of course, with our maestro, Ryan Tayabyab, Mr. Basil Vades, and yours truly. And the story begins. Thank you. Thank you.